സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോണും അതേപോലെ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകൾ കൊറിയിങ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ക്ലേൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന എലമെൻസുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് എർത്ത് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് മൗൾഡിങ് പിന്നെ ഡ്രൈയിങ് അതേപോലെ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽഡിങ് ബ്രേക്സുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബിൽ ഗുഡ് ബിൽഡിങ് ഗുഡ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്തൊരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈൽസ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എർത്തൺ വെയർ സ്റ്റോൺ വെയർ ഇതൊക്കെ ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈൽസ് എത്ര ടൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് എന്താണ് എർത്ത് ആൻഡ് വെയർ എന്താണ് സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈൽസിനെ കുറിച്ചും എർത്ത് ആൻഡ് വെയറിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റോൺ വെയറും ലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമാണ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈം എവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈം എന്താണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ലൈം മാനുഫാക്ചറിങ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഴ്സിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈം മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒരു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റിലെ ബ്രിക്ക് ഒരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റാണെന്ന് പറയാം ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റാണ് ടൈൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൈൽസ് ആർ തീൻ സ്ലാബ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് വിച്ച് ആർ ബേൺഡ് ഇൻ ക്ലീൻ അതായത് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്ലാബാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്തിലാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബേണിംഗ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാം ബേണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്ലോർ ടൈൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാൾ ടൈൽസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീൻ സ്ലാബ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്ലാബുകളെയാണ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈൽസ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോമൺ ടൈൽസും എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ടൈൽസ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് പല ഷേപ്പുകളിലും പല സൈസസുകളിലും എൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് ടൈ കോമൺ ടൈൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ദ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേവിങ് ഫ്ലോറിങ് ആൻഡ് റൂഫിംഗ് എന്തിനാണ് കോമൺ ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പേവിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലോറിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റൂഫിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈൽസ് കോമൺ ടൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റുകളിലായിക്കോട്ടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിക്കോട്ടെ ഫ്ലോറിൽ കൊടുക്കുക റൂമിലെ ഫ്ലോർസുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് റൂഫിങ്ങിൽ മേൽ മേൽഭാഗത്ത് റൂഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമൺ ടൈൽസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടൈൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊവൈഡ്
porous texture porous texture texture ennu parna drain tiles nu parayumbo endana vellathe namukku thaalotte endey manilekke ettikkan vendiyulla tiles ukkaran appo theerchiyayittum avade endey unda irikkana parana sushirangal tharalam sushirangal aa tiles nagathu burning ne sheshavum endey unda irikkum retain cheyidu nilkunnundam avade nila nilkunnundam nu parayan pattum oru pore oru tharalam sushirangal adangiyittulla oru സർഫസ് ആയിരിക്കും ആ ഡ്രെയിൻ ടൈൽസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൻസ് വെൻ സച്ച് ടൈൽസ് ആർ ലൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയാസ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് ആണ് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയാസിൽ വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് വാട്ടർ ലോഗ്ഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ അലോ സബ്സോൾ വാട്ടർ ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ടൈൽസ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ടൈൽസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലൊരു ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ഫ്ലോർ ഓർ പേവിങ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമൺ ടൈൽസിന് വരുന്ന വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫ്ലോർ ഓർ പേവിങ് ടൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും ദ ഫ്ലോർ ഓർ പേവിങ് ടൈൽ മേ ബി സ്ക്വയർ ഓർ ഹെക്സഗണൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഈ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ പേവിങ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പാണ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ ഓർ പേവിങ് ടൈലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ടൈൽസ് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ടൈൽ കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എം എം മുതൽ അമ്പത് എം എം വരെയാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊതുവെ ഹാർഡും കോമ്പാക്റ്റും ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പൊതുവെ നല്ല ഹാർഡായിരിക്കും നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ദാൻ ദ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് വി ആർ ആൻഡ് ടിയർ തന്നെ ബെറ്റർ വേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവില്ല വി ആർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാവില്ല തേയ്മാനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഹാർഡും കോമ്പാക്റ്റും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ പേവിങ് ടൈൽസുകൾ കാരണം ഫ്ലോറിൽ എത്രമാത്രം വലിയ ഇത് വന്നാലും തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വി ആർ ആൻഡ് ടിയർ സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ സീലിങ്ങിനും നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ പേവിങ് ടൈൽസുകൾ സീലിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ പേവിങ് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊതുവെ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ടൈലാണ് പന്ത്രണ്ട് എം എം മുതൽ അമ്പത് എം എം വരെയാണ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീലിങ്ങിലും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് റൂഫ് ടൈലാണ് റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു കോമൺ ടൈലിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫൊക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂഫ് ടൈൽസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് റൂഫിൽ നമ്മൾ മേൽക്കൂറിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസുകളാണ് റൂഫ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാല് ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ടൈലാണ് ഫ്ലാറ്റ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂഫ് ടൈലാണ് അതെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ പ്ലെയിൻ ടൈൽസ് ആർ റെക്റ്റാംഗുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടൈൽസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു ക്യാമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലൈറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ക്യാമ്പർ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേലോട്ടൊരു ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മേലോട്ടൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും അതാണ് സ്ലൈറ്റ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ക്യാമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു റോഡുകളിലൊക്കെ കാണുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിലൊക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മേലോട്ടൊരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ല അത് കറക്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല വെള്ളമൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന സെമസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത
ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലാ കറക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം സൈസും ഷേപ്പും എല്ലാം ആയിരിക്കും അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു ടിസ്റ്റോ ബെൻഡോ ക്രാക്കുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു ടൈൽസിന് ഉണ്ടാവില്ല ഏത് ടൈലാണ് ബേൺഡ് ക്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ടെറസിങ് ടൈൽസ് ഏതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതിനുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണത് റൂഫ് ടൈൽസിലോ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഒരു വരുന്ന കോമൺ ടൈൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മാംഗ്ലൂർ ടൈലാണ് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റൂഫ് കവറിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് റൂഫ് കവറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഹാർഡുമാണ് നന്നായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു തരം ടൈലാണ് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുവേ റെഡ് ഇൻ കളറിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റെഡ് ഇൻ കളറിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈൽസ് അതായത് ടൈൽസുകൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കോമൺ ടൈൽസും എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസും അതിൽ കോമൺ ടൈൽസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് ഫ്ലോർ ഓർ പേവിംഗ് ടൈൽസ് ദെൻ റൂഫ് ടൈൽസ് വരുന്നത് റൂഫ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിനെ മൂവ്മെൻറ്റ് അലോവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം ടൈൽസ് ആണ് ഡ്രെയിൻ ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലോർ ഓർ പേവിംഗ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീലിങ്ങളോ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈൽസ് ആണ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് ടൈൽസ് നമ്മൾ റൂഫ് കവറിങ്ങിനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈൽസ് ആണ് റൂഫ് ടൈൽസ് അതിൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് സ്ലേറ്റ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് ബേൺ ക്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ടെറസിംഗ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് മാംഗ്ലൂർ ടൈൽസുകളുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് റൂഫ് ടൈൽസിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ആണ് എന്താണ് എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈൽസിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതായിരുന്നു എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം കെയർഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ഓർഡിനറി ക്ലേ കളറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സംടൈംസ് വിത്ത് ഫൈനർ ക്ലേ അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഡെക്കറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളറിലൊക്കെ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻകോസ്റ്റിക് ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി ക്ലേയും കളറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനർ ക്ലേ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് യൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡി പാർട്ട് ഉണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസർ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നല്ല വലപ്പുള്ള ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എം എം കോട്ട ഓഫ് ഫൈനർ ക്ലേ ഫേസ് ഭാഗം ആ ടൈൽസിൻ്റെ ഒരു ആറ് എം എം ഉള്ള ഒരു ഫൈനർ ക്ലേൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ് അന്ത കളറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സിക്സ് എം എം ഉള്ള ഒരു കോട്ട് ഓഫ് ഫൈനർ ക്ലേയും കളറിംഗ് മെറ്റീരിയലും അടങ്ങിയ ഒരു സിക്സ് എം എം കോട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഫേസ് ഭാഗത്തുള്ളത് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ കോട്ട് ഓഫ് ക്ലേ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ടൈൽ ഫ്രം ദി വാർപ്പിംഗ് അതായത് ബെൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലേൻ്റെ ഒരു കോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത തിൻ കോട്ട് ഓഫ് ക്ലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബോഡി ഫേസ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോസർ ക്ലേ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എം കോട്ട് ആണുള്ള ഒരു ഫൈനർ ക്ലേയും അതേപോലെ കളറിംഗ് മെറ്റീരിയലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് സിക്സ് എം എം കോട്ടൻ്റെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലേൻ്റെ ഒരു കോട്ടാണ് ബാക്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാർപ്പിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെൻഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്ക് പോർഷൻ ക്ലേ വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻകോസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ലേസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ടൈൽസ് ഒരു ഗുഡ് ടൈലിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എനി ക്രാക്ക് ഫ്ലോസ് ഓർ
and it should fit in properly when placed in position nammal oru position la vechu ende salathu vechu kaina adu correct aayittu aa oru salathu fit cheyunnarikkanam oru tie angane aayikkanam angane aanu oru good tie inde oru character ennu parayanathu and it should possess uniform color adhe pole uniform color aayikkanam undavunde idellam aanu oru good tie inde characteristics ennu parayanathu first one ennu parayanathu free from crack flaws or bends ennu parayan pattum അതായത് ക്രാക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റെഗുലർ ഷേപ്പും സൈസും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതേപോലെ ഹാർഡും ഡ്യൂറബിളും ആണ് വെൽ ബേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈൽസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലിയർ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ ഷുഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർലി വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ യൂണിഫോം കളറ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ടൈൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്തൊരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എർത്തൺ വെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എർത്തൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് വയർസ് ഓർ ആർട്ടിക്കൾ പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ക്ലേ വിച്ച് ഇസ് ബേൺ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കൂൾ ഡൗൺ സ്ലോലി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലേയിൻ്റെ ഒരു പല ആർട്ടിക്കിൾസുകളാണ് അല്ലേ പല ഉപകരണങ്ങൾ അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂൾ ഡൗൺ സ്ലോലി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് തനിയെ അത് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കൂൾ ആകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദ ക്ലേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അർത്തൺ വയർ ഉണ്ടാക്കാം മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ക്ലേ ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻ ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി എക്സെട്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ ഈ ഒരു എർത്തൺ വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സാൻഡും അതേപോലെ ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറിയും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ഒരു ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറിയും കൂടി ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈം മോട്ടറും പ്ലസ് ബ്രിക്ക് ആയിരിക്കും ലൈം മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈമും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ടാകും സാൻഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈം മോട്ടർ പ്ലസ് ബ്രിക്കിൻ്റെയാണ് ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതും സാൻഡും ക്ലേയും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ മിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിവെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്കേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈങ് ആൻഡ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേനോടൊപ്പം തന്നെ സാൻഡോ ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡ്രൈയിങ്ങും ബേണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രിങ് കേജ് ചുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അർത്തൺ വയർസ് ചുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അർത്തൺ വയർസ് പൊതുവെ സോഫ്റ്റും പോറസും ആയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സുഷിരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ എർത്തൺ വയേഴ്സുകൾ ഈ മൺകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കൾസുകൾ എന്തിന് എന്തൊക്കെ പർപ്പസാണ് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ്സ് ആയിട്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആകണം അങ്ങനെയുള്ള മൂമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പുകളിൽ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എർത്തൺ വയേഴ്സ് മണ്ണ് ഈ പറയുന്ന എർത്തൺ വയർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മണ്ണ് വെച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ആ പൈപ്പുകൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ കോൺട്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനലാണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ കോൺട്യൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചാനൽ ഒരു പൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ആ ചാനലിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ കോൺട്യൂട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് എർത്തൺ വയർ വെച്ച് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ എർത്തൺ വയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എർത്തൺ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ക്ലേയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എർത്തൺ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ക്ലേയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അത് ലോ ടെമ
മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ബേൺ ചെയ്യുക ദൻ അതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾ ഡൗൺ സ്ലോലി പിന്നെ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലോ ആയിട്ട് കൂൾ ഡൗൺ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് മോർ കോമ്പാക്റ്റും ഡെൻസർ ദൻ എർത്തൺ വയർ കുറച്ചും കൂടി അത് കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല എർത്തൺ വയറിനേക്കാളും അത് കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആ സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോൺ വാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ടറി ക്ലൈയിൽ നിന്നാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലേയിന് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടോ ഇവിടെ അതേപോലെ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് അല്ല അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് എർത്തൺ വയറിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സീവർ പൈപ്പ്സുകൾ സീ വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം വേസ്റ്റ് വാട്ടേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പുകൾ ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തിളങ്ങുന്ന ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഒരു തിളക്കമുള്ള ടൈൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോൺ വയർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസസ് അവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഗളി ട്രാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ഹൗസസിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്ട വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ പൈപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന തരം ആ ഒരു ആ ഒരു സാനിറ്ററി എക്യൂപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗളി ട്രാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ യൂസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാനിറ്ററി ആർട്ടിക്കൾസുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വാ വാഷ് ബേസിൻ ആയിക്കോട്ടെ സിവർ പൈപ്പ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വേണ്ടി ഗള്ളി ട്രാപ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്ടറി ക്ലേ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ അത് ഒരു സ്റ്റോൺ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രഷ്ഡ് പോട്ടറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ട് കൂൾ കൂളിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റും ഡെൻസറും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറയുന്ന യൂസസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എർത്തൺ വയറും സ്റ്റോൺ വയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് എന്താ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഓഫ് ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ സംടൈംസ് ഗ്ലേസ്ഡ് ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്തായിരിക്കും ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തിളക്കുണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഗ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്ലാസ്സി കോട്ടിങ് ഓഫ് ഒരു ഗ്ലാസ്സി കോട്ടിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും തിക്നസ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു എം എം പോയിന്റ് വൺ മുതൽ പോയിന്റ് ടു എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സി കോട്ടിങ് ആണ് ഗ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സർഫസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ബൈ ബേണിംഗ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് പിന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്യും അതാണ് ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേയിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഗ്ലേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു തിളക്കുണ്ടായിരിക്കും അതിന് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ്സി കോട്ടാണ് പോയിന്റ് വൺ മുതൽ പോയിന്റ് ടു എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ പ്ലേസിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ബേൺ ചെയ്യിക്കണം ടോപ്പിക്കാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദി യൂസ് ഓഫ് എ ലൈം ആസ് എ സിമിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് സിൻസ് ആൻഷൻ ടൈംസ് അതായത് പണ്ട് മുതൽ ഒരു സിമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്
ഒരു പ്രീ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈമ് സെറ്റാകുകയോ ഹാർഡാകുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡാംപ്ലൈസസിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് മാസ്നറി വളോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസുകളിലോ എല്ലാം തന്നെ ലൈമ് സെറ്റാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡാകുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡാകുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈം ഡ്യൂ ടു കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഡ് ആകുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് കാൽസിനേഷൻ അത് ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ കാൽസിനേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈം സ്റ്റോണിനെ ചൂടാക്കുന്ന എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അത് റെഡ് ആവുന്നത് വരെ ആൻഡ് ദ മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈം സ്റ്റോൺ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന മോയ്സ്ചറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും റിമൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്ത് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈം സ്റ്റോണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽസിനേഷന് വിധേയമാക്കുന്നു കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് റെഡ് റെഡ് ആവുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മോയ്സ്ചറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും റിമൂവ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈൻ ചെയ്യും അതാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം അടുത്ത ക്യൂക്ക് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം വിച്ച് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് പ്യുർ ലൈം സ്റ്റോൺ ഒരു പ്യുർ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മൾ കാൽസിനേഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ലൈമിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യൂക്ക് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ക്യൂക്ക് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ആണ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ലൈം ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പേസ്റ്റ് ഫോം പേസ്റ്റ് ഫോം ഈസ്റ്റ് ഓൺ ആ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈം ഹാർഡനിങ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കാൽസിനേഷന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഹാർഡാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സ്ലേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് അറിയണ്ടേ സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ക്യൂക്ക് ലൈം ഒരു ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് അതായത് പ്യുർ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ക്യൂക്ക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂക്ക് ലൈം ക്രാക്ക് ദ ക്യൂക്ക് ലൈം ക്രാക്ക് സ്വെൽസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു പൗഡർ ഫോം അപ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു വിള്ളൽ അവിടെ സംഭവിക്കും ആൻഡ് സ്വെല്ല് ചെയ്യും വീർക്കുകയും ആൻഡ് ഫാൾസ് ഇൻ ടു പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം അതെന്താണ് അങ്ങനെ ആ പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതിനാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ക്യൂക്ക് ലൈമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയും സ്വെല്ല് ചെയ്യുകയും പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂക്ക് ല
നെക്സ്റ്റ് ടേമായിരുന്നു ഹ്യൂക്ലൈൻ ഹ്യൂക്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോണിന് കാൽസിനേഷന് വിധേയമായിട്ട് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്ത് ഹ്യൂക്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡനിങ് സംഭവിക്കുന്നു ലൈമ ഹാർഡനിങ്സ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അത് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ പൗഡർ ഫോം അല്ല പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് സെറ്റാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെ ഹാർഡനിങ് സംഭവിക്കുന്നു ലൈമ ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഹാർഡനിങ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹാർഡാകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്കഡ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ഡേൻഡ് ബൈ സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യൂക്ക് ലൈം ക്യൂക്ക് ലൈം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലേക്കിങ്ങിനെ വിധേയമാവുന്നു എന്താണ് സ്ലേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ക്യൂക്ക് ലൈം ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ക്രാക്ക് വരികയും സ്വെല്ല് ചെയ്യും വീർക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അതിനെയാണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിൽ അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലേക്കിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ട് ക്യൂക്ക് ലൈമ് വിധേയമായിട്ട് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് സ്ലേക്കേഡ് ലൈം ഒരു ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ക്യൂക്ക് ലൈം പ്ലസ് അവിടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേക്കേഡ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കൂടി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ലൈമിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ ബേണിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കാരണം ലൈമ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അതായത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഫ്രം ദി സ്റ്റോൺ ഹിൽസ് സ്റ്റോ സ്റ്റോൺ ഹിൽ അതായത് ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ ബോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഫ്രം ദി ബെഡ് ഓഫ് ഓഫ് ഓൾഡ് റിവേഴ്സ് പഴയ റിവേഴ്സിൻ്റെ ആ തീ തീരത്തിൽ നിന്ന് ബെഡിൽ നിന്ന് ആ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ബൗൾഡേഴ്സ് ബൗൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വലിയ വലിയ കട്ടകൾ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ബൗൾഡർ ലാർജ് റോക്ക് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അതിൻ്റെ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ വലിയ വലിയ റോക്ക് പീസസ് നിന്ന് നമുക്ക് അതൊരു ലൈമിൻ്റെ ഒരു സോസാണ് ഇതെല്ലാം ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈം ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കങ്കർ ഫൗണ്ട് ബിഡോ ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് കങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെ ഈ കങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഒരു ലൈമിൻ്റെ ഒരു സോസാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് സി അനിമൽസ് സി സി അനിമൽസിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് അതും ഒരു ലൈമിൻ്റെ ഒരു സോസാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന നാല് വസ്തുക്കൾ അതായത് സ്റ്റോൺ ഹിൽസ് നിന്ന് ലൈം സ്റ്റോണുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ആ ലൈം സ്റ്റോണിൽ നിന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പഴയ ഓൾഡ് റിവേഴ്സുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ ബെഡിൽ നിന്ന് ഒപ്പെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ലാർജ് റോക്ക് പീസസ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ബൗൾഡേഴ്സ് എന്ന ലാർജ് റോക്കുകളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ അതൊരു ലൈമിൻ്റെ ഒരു സോസാണ് അതേപോലെ ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെയുള്ള കങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂഡ്യൂളിനെയാണ് കങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഷെൽസ് ഓഫ് സി അനിമൽസ് സി അനിമൽസിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ലൈമിൻ്റെ സോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ്
ഫസ്റ്റ് സ്ലേക്കർ ലൈം ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലേക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ടൈംസ് ഏത് വോളിയത്തിനേക്കാൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ക്യൂബ് ലൈമിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ക്യൂബ് ലൈമിൻ്റെ വോളിയത്തിനേക്കാൾ ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം പ്യുവർ ലൈം റിച്ച് ലൈം ഓർ വൈറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ വോളിയം സാധാരണ ഒരു ക്യൂബ് ലൈമിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ വെച്ച് ഒരു ടു 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 ആൻഡ് ഹാഫ് കൂടുതൽ ടൈം അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് സ്ലേക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം നോൺ എസ് വാട്ടർ ലൈം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് വാട്ടർ ലൈം എന്നതാണ് അത് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടറിന് അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ക്ലേ ആൻഡ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് അതിനകത്ത് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് കൂടി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ കുറച്ച് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റും ആൻഡ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഫെറസ് ഓക്സൈഡും അതിനകത്തുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ലൈം എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് കാരണം വാട്ടറിന് അടിയിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ അതിൻ്റെ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫീബിലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലേ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഫീബിലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ക്ലേ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് പോർ ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോർ ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈം ഈസ് ആസോൺ ഓൺ ആസ് ഇംപ്യുവർ ലൈം ഓർ ലീൻ ലൈം ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് ഇംപ്യുവർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം എന്നാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലേയിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൽ മുകളിലാണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലേ ഇതിനകത്ത് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്സ് വെരി സ്ലോലി അത് സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ സ്ലേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അവിടെ ഒരു സ്ലേക്കൾ ലൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ഒരു തിൻ പേസ്റ്റ് വിത്ത് വാട്ടറായിട്ട് ഒരു തിൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഹാർഡൻസ് വെരി സ്ലോലി സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അതേപോലെ പൂവർ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസുമാണ് ഇതിനുള്ളത് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പൂവാറാണ് പെട്ടെന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പോർ ലൈമിൻ്റെ ഇംപ്യുവർ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ സ്ലേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വാട്ടറായിട്ട് ഒരു തിൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് സെറ്റ് ഓർ ഹാർഡൻസ് വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ വെരി പൂവർ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ കാണിക്കാറില്ല ഇതാണ് പ്യുവർ പൂവർ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പൂവർ ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആൻഡ് ഫാറ്റ് ലൈം ഇതാണ് ലൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു ക്യൂബ് ലൈമിൻ്റെ വോളിത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും സ്ലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമ് ക്ലേയിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിനനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മോഡറേറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആൻഡ് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പോർ ലൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ തേർട്
അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷനറി വർക്കുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്താ മാഷനറി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിക്ക് കൺസ്ട്ര ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചുമ കെട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രിക്ക് പീസസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ സിമെൻറ്റും അതേപോലെ സാൻഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി ലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈമ് മാഷണറി വർക്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ചെങ്കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊരു ബ്രിക്ക് മാഷണറി ആയിരിക്കും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലൈം ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് ബി ഉള്ള ഈ ലൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ലൈമും സാൻഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോട്ട് ആ അതിനെയാണ് മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാഷണറി വർക്കിൽ മോട്ടോർ വർക്ക് മോട്ടോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ഏതർ ആസ് ക്യൂക്ക് ലൈം ഓർ ആസ് എ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യൂക്ക് ലൈം ഫോമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈമിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് സി ലൈം ഇസ് ദ ഫാറ്റ് ലൈം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാറ്റ് ലൈം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫാറ്റ് ലൈം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അമിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ട് ഇൻ ദി പ്ലാസ്റ്ററിങ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കിൽ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈമ് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓർ ക്യുക്ക് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ലൈം ഫോമിലോ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലാസ് ഡി ലൈം ഇസ് എ മെഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമെറ്റിക് ലൈമാണ് അത് ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓർ ക്യൂക്ക് ലൈം ഫോമിലാണ് അവൈലബിൾ മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഡോളമെറ്റിക് ലൈമാണ് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കങ്കർ ലൈമാണ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷണറി മോട്ടേഴ്സിൽ മോട്ടോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാഷണറിയിൽ മോട്ടോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലീഷ്യസ് ഡോളമെറ്റിക് ലൈമാണ് പ്ലാസ്റ്ററിൽ ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓർ ക്യൂക്ക് ലൈം ഫോമിലാണ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് ലൈംസിന് കുറേ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി അങ്ങനെ അപ് ടു എത്രയാണ് എഫ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതെന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണത് ഏത് മേഖലയിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ് ലൈം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പോവർ ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈമിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചത് കുറച്ച് ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈമിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈം രണ്ടെണ്ണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ലൈം ആണുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലൈമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു